Vina tới đó nguồn data vô hạn dẫn đến bạn điều hay bạn tới đâu data Vina tới đó khu nội dung màn mê cùng lướt nhanh cực phê yo gói cấp đỉnh mới của Vinaphone 60 GB tốc độ nhanh nhất Việt Nam chào các em thầy và trò chúng ta hôm nay là tiếp tục chương trình ôn thi trung học phổ thông quốc gia trên kênh NTV bài hôm nay thầy muốn giới thiệu cho các em một cái chủ đề rất là quen thuộc các em hãy nhìn lên bảng ở đây chính là articles nên là mạo từ thứ nhất là box a theories nên là phần lý thuyết rồi box b practice phần luyện tập như vậy trong phần box a thầy có trình bày cho các em À, ba cái lý thuyết cơ bản thứ nhất là indefinite uh, articles tức là mạo từ không xác định ờ uh, và ẩn section 2 uh, definite articles mạo từ xác định đó là the và zero article không dùng mạo từ bây giờ chúng ta đi vào cái phần đầu tiên indefinite articles mạo từ không xác định dùng với ờ uh, và ẩn như vậy thì mình sẽ dùng ẩn uh, như thế nào đầu tiên dùng ẩn trước một danh từ bắt đầu bằng một trong các cái trường hợp này. Đầu tiên là gì? Một trong các nguyên âm như là a, e, i, o. Rồi tiếp theo là bán nguyên âm u, un, uncle hoặc là un umbrella. Rồi tương tự là gì? Những danh từ bắt đầu bằng h câm nào là gì? Ở đây là an air, an đúng là cái người thừa kế. An air, rồi an out, an owner. Rồi tiếp theo mình có là gì? Những từ mở đầu bằng một chữ viết tắt à, SOS Thì em thấy chữ S á, là bắt đầu á, là Mình viên âm ra thì có chữ E Cho nên em thấy dùng là an SOS Hoặc là an à, MB Tức là Member of Parliament Thành viên quốc hội Rồi các em này xem tiếp là gì? Lưu ý đứng trước một danh từ mở đầu bằng uni Hoặc là cho đấy you Thì phải dùng là chữ ờ Nên nào Em thấy là gì? À, a university hay là a uniform hay là a union Hoặc là a euphemism, lời nói chạy đó Hoặc là a eucalyptus, cây bạch đàn hay cây khuynh dịp Như vậy thì cũng là à, cái chữ uh, u với nhau Nhưng mà ông đây thì lại là an uncle Nhưng mà bên đây thì là gì đấy? A university Các em nhớ nha Rồi bây giờ chúng ta lại đi tiếp à, Cách dùng a an như thế nào? Dùng a trước Danh từ số ít bắt đầu bằng một phụ âm Như vậy thì mình có dự A table, a laptop, a dog, a tree, a house Vâng vâng Rồi các em xem tiếp Là mạo từ không xác định Ở ảnh được dùng trước một danh từ Không xác định về mặt vị trí Tính chất, đặc điểm Hoặc là được nhắc đến lần đầu tiên Trong câu uh, For example A baseball is round Như vậy một cái quả bóng chày nè Nhớ tròn thì nói chung thôi, không biết cái quả bóng chày nào Lần đầu tiên được đề cập tới Hoặc là I saw a boy in the street Tôi đã nhìn thấy một cậu bé ở trên đường phố Khi người nghe, nghe được câu này Thì cũng không hiểu là cậu bé nào Như vậy là chưa xác định Cho nên em sẽ dùng ờ Rồi em xem tiếp là gì Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định à, Ví dụ a lot of là nhiều nè A radio of Rồi cũng là nhiều A couple là một đôi là cặp Rồi a dozen một chục rồi trường hợp tiếp theo, dùng mạo từ không xác định trước những số đếm nhất định thường là một gì? 100, 000 triệu tỷ, vân vân Ví dụ như là bình thường là 100 thì mình có thể dùng a 100 hoặc là 1000 thì mình dùng a 1000, vân vân Rồi các em xem tiếp này, trường hợp thứ sáu là dùng trước chữ hợp một nửa này khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn. Ví dụ như là một ký rưỡi thì em dùng a kilo and a half. Hoặc là khi nó ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần Và khi viết thì có dấu gạch nối Như vậy em xem là gì? A half share Như vậy một cái uh, chia ra nửa phần Đây nào hoặc là a half holiday Ngày lễ chỉ nghỉ nửa ngày Trường hợp thứ bảy là dùng với các đơn vị phân số Ở dùng một phần ba Thay vì mình đọc là one third Thì mình sẽ dùng là a third Hoặc là một phần năm Thì ở đây là one fifth thì mình có thể dùng a fifth. Rồi trường hợp tiếp theo các em xem là dùng mạo từ không xác định à, trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ hay là tỷ lệ. Ví dụ như là 5 dollar a kilo, 5 đô la trên 1 ký hay là 60 kilometers an hour, 
60 km trên một giờ hoặc là 4 times a day 4 lần trên một ngày rồi bây giờ các em quan sát tiếp là gì trường hợp thứ 9 là dùng trong các cái cấu trúc sau đây à, so cộng tính từ cộng với of and cộng với danh từ số x lúc này là gì she is so pretty a girl cô ấy là một cô gái xinh đẹp rồi search cộng với of and cộng với tính từ cộng danh từ số x như vậy is such a beautiful picture đó là một cái À, bức tranh mà đẹp như thế hoặc là as cộng với tính từ cộng với of and cộng danh từ cộng với as các em thấy she as pretty a girl as her sister hoặc là how cộng với tính từ cộng với of and cộng danh từ cộng với động từ à, hoặc là gì what of and cộng với tính từ cộng với danh từ suýt rồi có khi mình dùng chủ ngữ động từ còn không thì thôi cũng được như vậy đây hai cái cấu trúc này chính là câu cảm thán như vậy, how beautiful a girl you are, hoặc là what a potential Robinson Ninh is. Như vậy, Ninh Thuận là một tỉnh đầy tiềm năng. Bây giờ chúng ta đi tiếp trường hợp tiếp theo. À, các em xem ờ uh, cộng với Mr. hoặc là Mrs. hoặc là Ms. cộng với uh, cái họ. Thì chỉ về một cái ông bà hay là cô nào đó. Mà nhớ là không quen biết nha. Như vậy là a uh, Mr. Green hoặc là a uh, Mrs. Brown, a uh, Miss Lan. Đó, một cái ông Green nào đó hoặc là một cái à, bà Rao nào đó hay là một cô Lan nào đó Rồi trường hợp tiếp theo à, các em xem thế này Ở đây là mạo từ xác định Như vậy thì chúng ta vừa trải qua 10 trường hợp dùng mạo từ không xác định Bây giờ đi tiếp qua mạo từ xác định thì như thế nào Thì em nghe cái từ xác định có nghĩa là à, nó đã sao đấy à, Đã được đề cập tới, đã được xác định rồi Như vậy trường hợp đầu tiên dùng mạo từ the à, trước một danh từ đã được xác định cụ thể về mặt tính chất đặc điểm vị trí hoặc là được nhắc đến lần thứ hai trong câu à, for example his house has a garden in the garden he planted some fruits and vegetables như vậy các em thấy được là gì à, cái ngôi nhà của cậu ấy có một khu vườn như vậy câu đầu tiên á, thì mình không biết là khu vườn nó như thế nào chỉ biết là nghe kể có một khu vườn thôi nhưng mà chưa xác định cho nên mình dùng ờ nè nhưng mà trong khu vườn thì lúc này lặp lại lần thứ hai nè thì đã xác định rồi cho nên em dùng giờ rồi như vậy cậu ấy trồng một ít à, rau rồi trái cây vân vân cách dùng thứ hai à, dùng mẫu từ xác định giờ trước các danh từ chỉ bậc duy nhất nào là the earth the moon the universe à, bây giờ các em xem the moon is full tonight hôm nay thì trăng tối nay trăng tròn như nè như vậy lúc này xác định rồi nha các em. The. Rồi number 3. Trước các danh từ số ít chỉ chủng loại. For example, the lion is fast uh, disappearing. Loài sư tử nè đang biến mất một cách nhanh chóng. Như vậy chỉ chủng loại nói chung không có đề cập đến một con sư tử nào hết. Mà chỉ về cả dòng cả họ sư tử đó. Như vậy thì uh, ở đây em thấy the cộng danh từ suýt nè. Và động từ này chi suýt chỉ chủng loại nói chung. Còn có một cách nữa cũng chỉ chủng loại nói chung mà em dùng số nhiều thì em sẽ dùng lions rồi em dùng are fast rồi disappearing. Rồi bây giờ trường hợp thứ tư trước các danh từ được xác định bởi các mệnh đề hay cụm từ theo sau. For example, this is the man I told you about. Như vậy các em thấy mệnh đề quan hệ là I told you about nè, bổ nghĩa cho cái danh từ man. Như vậy coi như là đã xác định và chúng ta dùng mẫu từ the. Rồi trường hợp số 5, các em thấy được là gì? Dùng mẫu từ the trước tên các nhạc cụ. À, nào là gì? The piano, the guitar, the violin, vân vân. Bây giờ em xem. She can't play the piano, but she can play the guitar. Cô ấy không thể chơi đàn piano được, nhưng cô có thể chơi đàn guitar. Và lúc này tên các nhạc cụ, em nhớ dùng mẫu từ the. Number 6, trước tên các đại dương, sông hoặc rặng núi. Nào là the Vinh River, sông Vinh. Rồi the Atlantic Ocean, như vậy là Đại Tây Dương nè. Rồi the Persian Gum, ở đây là Vịnh Ba Tư. Ha, the Rocky Mountain, dãy núi Rocky. Rồi các em xem tiếp là dùng trước các cái dạng so sánh nhất nè. Số thứ tự hay là có thêm chữ only. Nào là gì? You are the first, hoặc là this is the best student in my class. Rồi trường hợp thứ 8, dùng cho những khoảng thời gian xác định coi như một thập niên đó. Và các em để ý nè, ở cuối cuối nè, thường hay có chữ S. Như vậy, in the 1990s. Như vậy, trong thập niên 1990. Hoặc là in the uh, trend, uh, hay là 2000. 
có khi thì đọc là 20,000 nhưng mà thôi uh, 20,000 đó nhưng mà các em nhớ đọc cái này uh, in the 2000 như vậy vào thập niên 2000 em vào tiết thầy cách dùng tiếp theo của mạo thời giờ đờ cộng với tính từ thì tượng trưng cho một nhóm người chúng không bao giờ được phép ở số nhiều nhưng được xem là danh từ số nhiều do vậy động từ và đại từ đi cùng với chúng phải ở ngôi thứ ba số nhiều à, các em xem là gì the old tức là tương đương với là gì ấy à, old people rồi tiếp tục à, the unemployed hay là the poor như là những người thất nghiệp người nghèo vân vân à, for example the disabled are often very hard in their moving à, những người khuyết tật thì cha nói thường rất là khó khăn trong cái việc di chuyển À, trường hợp tiếp theo mạo thị tờ cộng với danh từ cộng giấy từ cộng với danh từ à, em xem the girl in blue cô gái mà trong cái bộ áo màu xanh hay quần màu xanh gì đó rồi the gom of mexico như vậy vịnh mexico rồi tiếp tục trường hợp 11 là the cộng tên các vùng hoặc là khu vực đã nổi tiếng về mặt địa lý hoặc lịch sử em xem ví dụ the sahara desert như vậy khi chỉ cần nhắc đến The Sahara là mình hiểu được đây là sa mạc Sahara, sa mạc lớn nhất thế giới như thế nào. Rồi hoặc là The Siberia, à, Tundra, như vậy cái vùng Siberia à, của nước Nga. Rồi The Normandy, đây nào, đã thì những cái vùng mà nổi tiếng về mặt lịch sử nhé nha. Các em vào tiếp trường hợp số 12, ở đây là The cộng với East hoặc là West hoặc là South hoặc là North, rồi cộng với danh từ. Và những từ East, West sau này mình tạm coi như là à, dùng như tính từ. Và các em thấy được là gì? À, ví dụ The North Bowl hoặc là The South Bowl, à, Bắc Cực hoặc là Nam Cực. Rồi The East End of London, khu vực phía đông London. Rồi tương tự em có tiếp lưu ý là gì? Không được dùng từ trước các từ này nếu nó đi liền với tên châu lục hoặc quốc gia. Ví dụ North America, Bắc Mỹ hoặc là South America, Nam Mỹ, hoặc là đây là South Africa, đây là quốc gia Nam Phi. Rồi các em xem tiếp cho này, trường hợp số 13 dùng mạo từ đờ trước tên các cái đội hợp xướng dàn nhạc cổ điển hay là ban nhạc phổ thông. Em xem là gì? The Black Choir hay là The Philadelphia Orchestra hay là The Beatles, Đó, những ban nhạc nổi tiếng các em biết rồi. Trường hợp số 14, The cộng tên gọi các tờ báo, tàu biển, các kinh khí cầu. Nào là gì? Nào? The Time, tạp chí Time nổi tiếng rồi. The Titanic hoặc là The Hindenburg. Rồi các em xem tiếp trường hợp tiếp theo, The cộng với họ một gia đình ở số nhiều. Thì tượng trưng cho gì? Toàn bộ gia đình đó. Nào, for example, The Smiths có nghĩa là gì? Mr, Mrs Smith rồi and children. Tức là ông bà Smith rồi thêm các con. Các em vào tiếp trường hợp số 16 trước tên một số nước hay là tổ chức. Mình thấy là gì? The USA, từ này quen rồi. Rồi The Philippines, The Netherlands, đất nước Hà Lan nè. The United Kingdom, Vương quốc Anh. Rồi The United Arab Emirates, ở đây là viết tắt là gì? U, UAE, đội bóng mà sao đây? Đã gặp Việt Nam và thua 0-1 rồi đó. Như vậy The United Nations, đây là Liên Hiệp Quốc. Rồi các em vào tiếp trời à, ghi chú. Ở đây thầy muốn nhấn mạnh cái trường hợp này à, Trường hợp nào thì dùng the, trường hợp nào không dùng the I go to school, cô đi học Như vậy mình là học sinh nè Mình đi tới trường, thực hiện đúng chức năng chính của trường học Thì không dùng mạo từ the Nhưng mà ví dụ ba mẹ mình à, Tới trường, liên hệ công việc gì đó Học sinh cho mình nghỉ học Không phải thực hiện đúng chức năng chính là đi học Thì lúc này mình sẽ dùng là I go to the school Như vậy mình dùng the là để chỉ là một việc gì đó đi tới nơi đó nhưng mà không thực hiện đúng chức năng chính Ngoài cái school ra thì mình có thể có một số các cái danh từ khác Các em xem là gì? Church nhà thờ nè Rồi core tòa án nè Jail là nhà tù Rồi reason là nhà tù luôn Hospital bệnh viện Class lớp học college trường cao đẳng university trường đại học à, Tại cho ví dụ như chữ G hospital đi Mình à, bệnh, mình đi tới bệnh viện khám bệnh Thì mình đều là I go to hospital nhưng mà bạn mình nó bệnh, mình tới mình thăm thôi. Thì lúc này mình sẽ dùng I go to the hospital. Thì các em sẽ cố gắng à, nhớ được các cái trường hợp này nha ca Bây giờ qua cái phần tiếp theo là không dùng mạo từ. Được chưa? Như vậy không dùng mạo từ thì trong những trường hợp nào? Thì trường hợp đầu tiên trước các danh từ không đến được và các danh từ số nhiều chỉ chủng loại. Em xem là gì? I like. 
apple juice tôi thích nước táo nói chung thôi đời nào danh từ không đếm được rồi i hay snack tôi ghét mang rắn nè nói chung không biết rắn nào hết nó loài rắn thôi give beast a chance hãy trao cho hòa bình một cơ hội thì lúc này beast danh từ không đếm được nè rồi tiếp theo là trước hầu hết các danh từ riêng ví dụ willy in phan rằng hay là we see you in may đó những danh từ riêng rồi không dùng mạo từ trước tên các bữa ăn breakfast lunch dinner hay là món ăn thức ăn em xem is time for lunch hay là i have dinner to with bread and butter đó như vậy dinner là bread là butter uh, dinner là bữa ăn rồi còn bread butter món ăn như vậy thì các em thấy được là gì uh, không dùng mạo từ trước các bữa ăn nhưng mà thầy lưu ý nè ví dụ em nói rằng tôi có một bữa ăn tối thật là ngon À, như vậy thì lúc này có tính từ bổ nghĩa cho bữa ăn thì em lại dùng mạo từ ví dụ như trường hợp này I have a good dinner như vậy có chữ good vô thì em sẽ dùng a còn nếu mà bữa ăn bình thường nói chung không có tính từ bổ nghĩa thì em nhớ dùng rỗng đây nào number four ở đây là không dùng mạo từ trước các phương tiện vận chuyển nói chung em xem là gì we went to Bangkok to buy plan như nào bằng phương tiện gì đó rồi các em xem tiếp này À, trường hợp thứ năm là không dùng mạo từ trước các môn thể thao, các môn học. I like football and English. Như vậy tôi thích bóng đá nè. Và gì đấy? Và tiếng Anh. Rồi em vào tiết trời trường hợp thứ sáu trước các loại bệnh tật, kỳ nghỉ, lễ hội, ngôn ngữ, chức danh. À, đây một cái bệnh nổi tiếng đây hiện giờ vẫn sau đây gây ra rất nhiều khó khăn nè. Covid-19. Như vậy mình xem là gì Tết nè hoặc là Christmas hoặc là President Donald Trump. Rồi các em vào tiếp là gì? À, trước các danh từ chỉ màu sắc Mình xem là gì ở đây? Red and white and mac uh, pink Như vậy màu đỏ kết hợp với màu trắng thì tạo ra màu hồng Rồi trước các vật liệu nè, kim loại Như vậy mình có là gì? Uh, steel image from iron Như vậy thép được làm từ từ sắc Tây vừa trình bày cho các em xong phần lý thuyết uh, Mạo từ xác định Mạo từ không xác định Rồi các trường hợp không dùng mạo từ Gọi là zero article Bây giờ mình vào cái gì à, Practice Các em xem thầy Ở đây thầy trích ra từ các cái đề thi Của các năm vừa qua Như vậy đề thi minh họa 2019 Như vậy My parents are hope to travel around Em nhìn thấy là trên toàn thế giới thì Thế giới này là à, rõ ràng cho này à, Coi như một cái vật duy nhất Và em sẽ dùng mạo từ giờ Lý thuyết thì rất là dài nhưng mà cái phần bài tập đối với mạo từ trong các đề thi trung học phổ thông quốc gia thì khá là mềm và rất là, rất là dễ. Rồi bây giờ các em vào tiếp đề thi 2019 mã đề 401 cho đến 404. À, em xem cho này câu số 2. Zit y trời ơi cái này em coi nè most nè beautiful nè. Như vậy đây là so sánh gì đấy? So sánh nhất. Như vậy mình chưa đọc hết câu là mình tới đây là đã dùng mạo từ gì đấy? À giờ Number 3, John E lại tiếp tục. Em nên nhớ là uh, mỗi câu, uh, mỗi đề có một câu về mạo từ thôi. Và mức độ này là dễ được ra. Cho nên nhìn vào so sánh nhất em dùng mạo từ đờ thôi. Rồi number 4, các em xem là Laura E, rồi most intelligent girl I ever known. Lại tiếp tục là gì? Mạo từ uh, ở đây so sánh nhất nè. Cho nên dùng đờ thôi, chứ không có gì phải làm hết. Rồi number 5, đó, như vậy zit y, đó, các em thấy nè, từ câu 2 đến câu 5 là từ mã đề 4 đến 1 đến 4 đến 4 và mỗi đề rải một câu như vậy cực kỳ dễ. Và em nhìn thấy mà thì đề, đề thi minh họa 2017 lần 1 nè, a recent survey has shown that, rồi increasing number of men are willing to share the housework with their wives. Ở đây các em thấy là gì? Một cuộc khảo sát gần đây đã cho thấy rằng là cái số lượng mà cho này rất là nhiều nam giới à, đã sẵn sàng như thế nào chia sẻ công việc nhà với vợ mình. À, cái khó của mình ở đây là gì? Mình à, cần phải nắm bắt được ờ uh, number of và the number of. Đây, à, thầy giới thiệu cho các em như thế này. Ờ uh, number of cộng với danh từ số nhiều. Các em nhìn thấy nè number nè, rồi of nè, men là số nhiều cộng với động từ chia số nhiều. Còn the number of cộng danh từ số nhiều nhưng mà động từ chia số ít. Bây giờ căn cứ quan trọng chỗ này là chữ a cho nên lúc này mình chỉ có dùng a và các em thấy được ở đây chính là phương án a. Như vậy a number of 
rõ ràng là gì à, nhiều nhiều người nhiều cái gì đó còn đề năm và óp thường là tổng số rồi các em vào tiết trời à, đề thi minh họa 2017 lần 2 housewife find it easier to do domestic chores tends to invention of labor saving devices những người nội trợ cảm thấy dễ dàng hơn để làm cái công việc nội trợ nhờ vào cái sự phát minh những thiết bị tiết kiệm sức lao động như vậy thì lúc này cái sự phát minh nè à, ở đây là em nhìn thấy nè danh từ cộng với giới từ nè cộng với danh từ trong phần lý thuyết mình đã học rồi như vậy ra được đây chính là phương án A D rồi tiếp tục trong đề thi minh họa lần thứ ba 2017 các em thấy có một câu là gì first our team to should identify a specific need in the community and then carry out a project to address that need. Em chú ý tới cái gì? À, hai từ nick này. Từ nick ở đầu là gì? À, trước tiên đội chúng ta nên nhận ra được một cái nhu cầu cụ thể nào đó. Thì ở đây chưa xác định nhu cầu nào. Cho nên chỗ này mình dùng cái mạo từ chưa xác định. Rồi trong cộng đồng và làm gì? Sau đó là thực hiện một dự án để mà cho này à, để mà làm rõ cho cái nhu cầu đó để mà diễn giải cho cái nhu cầu đó như vậy nhu cầu này lặp lại lần thứ hai nè chỗ này mình có thể dùng the nhưng mà người ta dùng that rồi như vậy cái nick ở đầu là chưa xác định cho nên các em sẽ chọn đây chính là câu C ờ à, mã đề 2017 thì các em thấy được đầu tiên các em xem more and more investors are pouring pouring gì đây money into food and beverage startups như vậy càng lúc càng có nhiều nhà đầu tư đang đổ tiền vào thức ăn và cái gì đấy à, những cái dự án về thức ăn hay là dự án khởi nghiệp về thức ăn và đồ uống bây giờ mình thấy được là đổ tiền nói chung thôi money là danh từ sao đấy à, không đếm được cho nên lúc này mình sẽ thấy được ở đây các em chọn C rỗng rồi tiếp theo là gì domestic appliances like washing machines and dishwashers help me như vậy thì làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn như vậy thì em thấy được là cuộc sống nói chung thôi Rõ ràng chúng ta sẽ dùng ở đây chính là gì đấy? À, rỗng đây nào? Em chọn câu C. Uh, 11. We moved to the countryside because we wanted to be closer to nature. Như vậy nature là thiên nhiên. Uh, đây là giống như là một cái danh từ không đếm được hay là danh từ trừ tượng. Thì lúc này mình không dùng mạo từ. Và em cho rỗng luôn. Rồi tiếp tục là gì? The base of the yeah, light emerges lower in the country than in the city. Như vậy cái nhịp sống nè à, ở nông thôn thì nó chậm hơn rất nhiều so với thành thành phố. À, các em để ý cho này, nhịp sống thì mình dùng base of light thôi. Như vậy coi như là một cái cụm từ và ở đây các em sẽ chọn đây chính là C. Đây là một cái đề thi mà rất là lâu rồi. Như vậy đề thi đại học ngoại thương 2001 19 năm về trước rồi. Như vậy thì các em xem là gì? Câu số 13, 14 em quan sát nè. I have rồi big supper. Nếu vậy tôi có một bữa ăn khuya thật là hoành tráng, thật là lớn với nhiều món đó. Nên nè. Nếu vậy supper nè, bình thường là bữa ăn á, không dùng mạo từ nhưng mà có chữ big nè, tính từ nè. Cho nên các em sẽ dùng ở đây à, chính là ờ. Rồi I can't sleep at. Nếu vậy at gì đây? At night, như nào? Đây là at night giống như một cái thành ngữ thôi mình không có dùng mạo từ. Em sẽ cho chỗ này là rỗng. Rồi bây giờ tiếp tục à, summer e em nhìn thấy so sánh nhất nè. Cho nên mình dùng mạo từ the. À, but rồi summer of 1971 was unusually cool. Nhưng mà cái mùa gì đấy? Mùa hè của năm 1971 thì nó mát một cách bất thường. Như vậy thì chỗ này mình thấy được cái gì? Mùa hè này là xác định rồi nè. Cho nên dùng mạo từ the. Rồi 17. Love of money. Tình yêu đối với tiền bạc. Nó chính là cái cội nguồn của tất cả mọi cái gì đấy. À, tội ác, mọi cái điều xấu xa. Như vậy thì ở đây cội nguồn cái gốc rễ nè. Em có nè. Đây là gì đấy? Danh từ còn với up còn với danh từ. Theo lý thuyết thì mình học đó chính là the. Em vào tiết thầy câu 18, 19 nè. Tượng nữ thần tự do là một món quà về tình hữu nghị từ nước Pháp gửi cho nước Mỹ. À, bây giờ đơn giản nhất là tượng nữ thần tự do thì các em thấy là vật duy nhất đây nào. À, ở đây mình sẽ dùng mạo từ giờ. Rồi nước Mỹ thì mới nãy bằng lưỡi thiết các em đã học rồi. Em dùng giờ. Rồi bây giờ câu 20, 21 nè. 
những cuốn sách mà nó bự đặt ở trên bàn nè thì là những cuốn sách dành cho cái lớp học lịch sử của tôi bây giờ những cuốn sách không phải là chỉ sách nào nói chung đâu mà những cuốn sách nó đang nằm ở trên bàn nè à, nó lớn nè cho nên lúc này cũng xác định em dùng đờ rồi trên bàn là trên cái bàn trong cái ngữ cảnh này nè cũng xác định luôn rồi như vậy em dùng đờ rồi câu 22 Tùm the father brought him À, ở đây các em thấy nè That he had wanted for his birthday Như vậy đây là mệnh đề quan hệ nè Rồi bổ nghĩ cho ai đây Bổ nghĩ cho chiếc xe đạp Một cái danh từ mà nó có một cái mệnh đề quan hệ Ở phía sau bổ nghĩ Thì coi như chỗ này em dùng mạo từ the Bây giờ còn lại một ít Thì à, thầy à, có cung cấp cho các em thêm Một vài câu trách nghiệm ở bên ngoài à, Em vào cho này 23 WWF đây là quỷ động vật không giả thế giới đó. Uh, e the leading privately the supported international conservation organization in the world and has spawn, uh, sponsored more than 2000 projects in 116 countries. Bây giờ cái tổ chức này là cái gì? À, là một tổ chức bảo tồn mà cho nấy quốc tế nè được hỗ trợ bởi tư nhân hàng đầu. Như vậy thì lúc này là coi như là xác định rồi và các em dùng mạo từ the Rồi, 24 species become uh, extinct or in danger for Phần lý thuyết mới nãy thầy có nhắc em là a uh, number of và the number of Như vậy thì trong trường hợp này là gì? À, các cái loài trở nên tiệt chủng hoặc bị đe dọa vì rất nhiều lý do Như vậy nhiều ở đây thì em dùng a uh, number of Nhưng mà cái nguyên nhân chủ yếu thì lúc này là nhấn mạnh nè, chủ yếu nè Đó là sự tàn phá môi trường sống bởi các hoạt động con người Như vậy thì em sẽ dùng mạo từ giờ Và em chọn đây chính là B 25 We sometimes have a pizza for lunch Em nhìn thấy pizza Pizza là bánh pizza đó Đây là món ăn, thức ăn nè Rồi lunch là bữa ăn trưa nè Như vậy thì em đã học lý thuyết rồi Không dùng mạo từ trước các cái bữa ăn hoặc món ăn Cho nên em chọn đây chính là B Rồi 26 Em xem là gì? Since Rồi, ở đây em có thể hiểu được là gì anh? 1600 như nào? À, như vậy thì em thấy là 1000 vào kể từ à, tập niên 1600 như nào? Hay là kể từ những năm 1600 Như vậy thì em thấy ở đây coi như một cái khoảng thời gian tập niên rồi đó Thì em nhớ dùng mạo từ the Và nhớ khi mà năm ở cuối nó có S thì em sẽ dùng mạo từ the Rồi, worldwide over is Exploitation of animals for Như vậy food and other products Thì food này là Lúc này là một cái danh từ cho đây à, Danh từ chung chung thôi Danh từ coi như là cho đây à, Không đến được Và em sẽ dùng rỗng Đây nào Như vậy thì em sẽ chọn Đây chính là B à, 27 Mary is an independent woman à, Mary là một người phụ nữ Mà có cái tính tự lập Như vậy thì một người phụ nữ nói chung chung thôi Cho nên lúc này số ít nè Và independent bắt đầu bằng nguyên âm y Cho nên em sẽ dùng an Rồi với cái sự khôn ngon và sự à, hăng hái nhiệt tình Như vậy đây là những danh từ không đến được Danh từ trừ tượng Cho nên em cho rỗng Và như vậy em sẽ có là an nè Rỗng rỗng Và em chọn đây chính là a Rồi 20 a Bơi nó được xem là một cái cách tốt để mà giảm cân Như vậy môn thể thao nói chung nè Rỗng nè Một cái cách tốt thì lúc này một cách nào đó thì chưa xác định Cho nên lúc này em sẽ dùng ờ Và em sẽ chọn đây chính là ai Rồi 29 As for me I can see the reading Rồi important part of line Như vậy thì về phần tôi thì tôi xem cái gì ấy Việc đọc sách như là một phần quan trọng trong cuộc đời Như vậy cuộc đời nói chung thôi em cho rỗng Còn một phần quan trọng lúc này mình dùng mạo từ chưa xác định Và ở đây có nguyên âm y cho nên em dùng an Như vậy trong câu này em dùng an và rỗng Và ở đây em chọn câu A Câu cuối cùng các em xem là gì? Peter enjoys science fiction Như vậy ở đây khoa học, tiểu tiết khoa học viễn tưởng này nói chung nè Ở đây em thấy được số nhiều nè Cho nên chỗ này em cho rỗng Một loại sách mà dựa trên cái gì? À, cái việc mà cho đấy Những cái khám phá mang tính tưởng tượng trong tương lai Như vậy một loại sách thì lúc này em dùng ờ và em liếc qua chọn câu C. Như vậy thầy vừa trình bày cho các em xong về lý thuyết lẫn thực hành à, trong cái phần articles mạo từ. 
và hy vọng rằng các em sẽ tiếp thu được cái kiến thức mới à, bổ ích cho cái phần này à, nếu mà chưa theo dõi kịp em có thể theo dõi trên à, một là NTV channel hay là YouTube NTV là trên Facebook của thầy à, Thanks for your listening